，实事求是，是武昌阶级世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前，精神的、关于时间、时间的真理的唯一标准，问题的讨论，实际上也是要不要。解放思想的正义，中央和部门要努力和鼓励。乡镇区域与国民党打开了致富大门，但也给环境保护。中国家伙，加一腿吃。干净的牌，有天人保佑。怎么，就是老胡孙这黑着心肠的，挑唆大伙围攻工作组，才连累你吃了官司。那，拿这个，打断他的狗腿。怎么，出口气就行，主要是皮都围住了。二吧，嗯，乡亲们对我的厚道，我雷东宝记到心里头了，也不枉我去县里头遭这一茬罪，值了。跟我说去，你是汉子，不值得为老胡孙遭了手。我们听你的，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，有仇不亲自报，乃是我吗？把老胡孙带上，去对簿。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，东宝，东宝，你不了解那些人，啊！你别看他们嘴上喊的响亮，你今天，你今天真要是把我打死了，可没有人出来替你顶罪啊！东宝，都这时候了，还想着给我做思想工作呢？我做错了，我认罪，我认罪。今天，你打我。你就算是把我打残了，我都认，我绝不上告。可你今天，今天你要是把我打死了，这可是人命关天啊！要有人来查他。我呀，我呀，一时犯糊涂，这才上了四宝那小子的当啊！那个账本真不是我偷的，是四宝这小子看见你不让他干厂长,长了，这才起了歹心啊！偷账本，账本也是他烧的呀。账本是我烧的，可是四宝这小子偷出来的，这小子想取代你当支书啊，东宝。他跟我说，只要我把你弄下来，他当了支书，就让我当村长。他还拉着我的手，让我叫他四宝支书啊。你这身边是养了个白眼狼啊，东宝。我还能想什么呀？我都黄土埋脖的人了。我就是想在咱小雷就活着。你烧了村子里的账本，就是想让清查组在查我的时候，我死无对证。你挑唆村子里的人砸清查组的车，就是想让县里的人记恨我，从重办我。可你千算万算，你没算到啊！我雷东宝能囫囵个的回来。东宝，我鼓动大家伙。去拦着警察组，我是想保护咱小雷家
，我真的是想帮你，哎，东宝，我冤枉啊！你自己信吗？可还有一点你没算到，村子里的人围着清茶组喊的那些话，倒是喊出了。小雷家的好，什么给老人发福利呀、啊？越来越多的光棍娶上了媳妇儿，日子过得越来越好了，等等等等，这才让上面的人知道小雷家的进步了，都记在我头上了。对呀、啊，对呀、啊，东宝，我也是，我这也算是立了一小功了。我雷东宝，恩怨分明，你有过功。有过过，我也得有赏有罚。你让村子里的人绑了一天了，这也吃了不少拳脚口水，这算是罚过了。至于这赏，我也赏过了。走啊，这就算完了。那怎么呢？我还得给你打一壶压惊酒啊！我回去一定深刻反省，好好改造。这只能老老实实，不能乱说乱动了。老胡孙，我再告诉你，今天你也看见了，我在村子里那是什么威望。以后你再敢背后捣鬼，不用我说什么。村子里的人就能死了你，明白？我呀，回去一定好好改造，啊，好好改造，好好改造，走吧。东宝啊，那宰相肚里能撑船，可说的是你呀、啊。满嘴没有一句真话，你可千万不能信他呀！四宝书记，累了吧？回去歇着。老胡孙，你大爷！老叔，过来歇会儿吧。师傅，你先过去吧。书记，现砖厂这次恐怕跟咱是玩真的了。只要咱降一，他们那边紧跟着就降了。而且我听说他们已经放出话来了，只要有人比他们砖厂的砖价格再低，他们还愿意再降。喝口水去。难怪这两天没有一家来订货的。看来他们是狠了心了，要激化咱们小雷家砖厂啊。是哥啊。你还听到什么消息啊，书记，三的货恐怕临县还有临市也都销不了了。我听说他们当地政府为了保护地方经济，专门派人在路口设了卡，就针对咱小雷家的砖瓦。这帮孙子净出粉招啊！书记，那咱现在怎么办？他们降，我们也降，怕什么呀？您说呢？你只能这样了。我知道，咱们说这怎么办？快进我村里！书记媳妇儿，快！书记媳妇儿，这是怎么了？媳妇儿，你可得给我们做主啊！替我们做主。出什么事儿了？慢慢说。我们今天去了趟县收购站，这不是刚刚接到通知。
人家工作人员说了，以后不收咱小雷家兔毛。这可怎么咋办呢？你说，不收兔毛了？他们说大队的兔毛必须要什么证，不然一个毛都不收。我们哪有什么证啊？我们知道书记刚回来，这大队的事儿肯定特别多。可是我们实在是没办法，这兔子在家里是一窝一窝接着生着。这收购站要是断了我们的收入，我，书记媳妇儿，你一定给我们想办法。对，书记媳妇儿，是啊，你怎么办呀？我在柿子呢，你想想办法呀，想想办法，怎么办呢？县里打听消息的人说了，说县收购站刚刚颁了一条指令。全县的兔毛都得凭证收购，凭啥？凭证，而且每个大队只给一定配额的兔毛收购证，超出的部分一律不予收购，只有居民户口不受限制。谁都知道小雷家是长毛兔养殖大户，这不是明摆着针对咱吗？砖厂，砖厂那边怎么样？估计县里也是听见风声了，咱们这边刚刚降价，县里那边紧跟着就调价，这是跟咱杠上。慌慌张张的，公社怎么说呢？公社说，要查咱们建筑队。如果建筑队上一个有资质的建筑工人都没有的话，咱们建筑队就得停工。现在所有的项目都得停下来。要什么？技术资格证。建筑队的兄弟是咱们大队的老把式。县里面多少房子是咱们造的？现在拿资质说事儿。当初接工程签合同的时候，他们想什么来着？签合同的时候我也在。当时畜牧局的人说，咱小雷家村没有建筑资格，所以这合同签不了。但当时也没管咱们呀，现在现在他们又管了。建筑队一停工，预制厂就得跟着停。东毛，你说是不是会有人专门弄咱们啊？那还用问啊？这是明摆着不让咱们过安生日子，就邪性的，要来都一块儿来了，你说说。哎呦，这下手是真够黑的。我的意见啊，不能停，一个都不能停。老叔，嗯，这样，你带着大家伙儿先回去休息，我自己琢磨琢磨。你怎么来了？东宝书记，怎么不回家吃饭呀？不饿。天大地大，吃饭最大。对。陈主任，您就在里边。我知道了。东毛，陈主任，您可来了。徐县长呢？我能跟他当面谈谈吗？徐县长去北京出差了，得过几天才能回来。那给他打电话，现在就打。我没那边的电话号码。遇到什么难事了，跟我说说吧。小雷家这回真的落了难了。是小雷家经济方面出现问题了吧？你也知道了，我真的是一点辙都没有了。你说小雷家那么多人，天天都在盼着能有一个好消息，可是这么多天都过去了，一点起色都没有。兔毛兔毛卖不出去，砖砖卖不出去，预制板预制板卖不出去，现在建筑队也停工了。这越难的时候，就越是没有人伸出手拉一把吗？东毛啊，你
你说的这些我很理解。其实县里面一直对你们小雷家非常关注，但是你要知道，全县一盘棋，它得全面发展。徐县长再有请提拔，那也不能只单单照顾你们小雷家吧。所以说这个困难，还得你们自己扛。懂了，东宝。还有一句话，你要是真的觉得顶不住了，该让就让吧。我在你这儿打个电话啊，打吧。喂，姐夫，小辉，你帮我问一下，你们大学有没有学建筑设计的？还有，你再帮我问问，看谁能在图纸上签字。你说的是建筑工程师吧？对，建筑系应该是有的。这样吧，等我弄完毕业论文，我帮你去问问看。哎呦，我等不了了，现在的小雷家已经火烧眉毛了。小雷家就变成这个样子。姐夫，说实话，我特别佩服你的毅力和决心。可有些时候，有些情况不是你一个人能决定的。你如果真的要跟那帮人死扛下去，恐怕不会有什么好结果。如果你往后退一退，往回走一走，说不定对小雷家还有一定好处呢，对吧？刚才陈主任也是这么跟我说的。小辉，你记住了。我雷东宝没错，我就不会认这个错，我就不相信我过不了这坎儿。好，我明天就去帮你问一下建筑系的同学。那行，我回小雷家等你电话。等等。呃，我看过一篇《人民日报》的经济版的文章，上面说，上海毛纺厂的兔毛产品出口日本，大受欢迎，还为国家换取了外汇。我就在想。我小雷家的兔毛直接销售给上海的毛纺厂呢。大学生脑子果然活泛，你一句话就把我给点醒了。对，就照你说的这么办，准没错。我回去我就安排去。行，我不跟你说了。喂，喂，你小舅子给你出啥招了？我小舅子大学生，他就不是一般人。在家呢，不是，我坐下。东宝，那个我这两天什么都没干，连家门都没敢出啊！你坐下啊，吃你的。不是，要不你吃，我没动。我不吃啊！我上次跟你说过，对于你要有赏有罚，记得吗？还罚呀？不是罚过了吗？全村人打我，到现在脑袋和腿还疼着呢。我知道罚过了，我说的是赏。哎，不用了，不用了，东北啊，你能让我在小雷家住下去，就算是赏了我了。你瞅你那副德行，你当年打砸抢那本事哪儿去了？这不老了吗？真的，东北，老了，咱不提当年了。刚去上海卖兔毛这差事，你办不了。你说啥？去上海卖兔毛的差事你办不了，你是说，把全村的兔毛都让我来卖？你说的也有道理，确实老了。我找别人。不不不不，等会儿。其实啊，我这身子骨还行。你看前两天被全村人打，我在太阳底下被捆了一整天，什么事儿没有，真的。你看，就是蹭破点皮，我的身子骨啊还硬朗着呢。你真行。行，那好。我就把这卖兔毛这差事交给你。听说呢，上海的纺织厂多，你只要把全村的兔毛给卖出去，回来，我不会亏待你。这次我一定赴汤蹈火，在所不辞。这事儿就这么定下了。好，我给你找个帮手，你俩搭班子，好好干。谁啊？进来吧。
，就是我。我来吧，你在外面累了一天了，我也帮不上什么忙。我回家了，这样我好好伺候伺候你。媳妇儿，你真好。那兔毛收购的事儿，你要交给老胡孙吗？咱们这村里头，谁都能当乡亲，唯独这老混蛋，不行。那你还交给他？可咱们这村里头。就属他见多识广，能屈能伸。求人办事这种事儿，交给他准没差。这县收购站不是不收购咱们的兔毛吗？那行，我一根儿都不卖给他。咱们就去上海，就去那些省会的大都市，到那儿去找纺织厂去。这要是省外也不收计划外的，该怎么办？你想想，他水泥厂都能买计划外的原料生产，那纺织厂为什么不行啊？反正我把话撂给他们了，不管想什么办法，该花钱花钱，该下跪就下跪。办不成事儿，他们谁也别想回村儿大家都忙个人的吧，都忙吧，都忙吧。哎，这几天捐卖的怎么样？你看看吧，看看，一个个垂头丧气、伤心模样人了，就因为咱这砖啊卖的太便宜了，他们辛辛苦苦工作啊。一分钱挣不到，这一车车拉走的可都是咱的辛苦钱。老吴，你现在说这些有啥用啊？要不这样的话，他一块砖都卖不出去。不是，我得让大家咬咬牙，一定要坚持住。看这种日子啊，能撑到什么时候是个头啊？平时大家伙都出辛苦，您得撑住了。东宝。你出去这几天，建筑设计院有没有人愿意帮咱？我一说我是小雷家的，那脑袋一个个的跟拨楞鼓似的，我看他就是诚心。那不是死心眼儿吗？放着钱不挣，要我说，就按东宝书记之前的方式，管他自治不自治的，咱干的不也挺好吗？那哪行啊？人建委明确规定了技术人员的自治问题，之前是咱忽视这一点了。这个问题要是不解决，我看咱们建筑队。就没法继续走下去了。建筑队接不到活儿，预制厂的销量就减了大半。你们现在去厂吧看看，成堆的材料堆在那儿，没人要。对，东宝书记，现砖厂也在死扛。我刚听到的消息，人家说了，看谁先死。建筑队的事儿，等回头我再想办法。现在首要解决的是预制厂和砖厂的问题。这样，今天我立个规矩，谁给钱，不管要多少，不管价压多低，不管提出什么条件，我们都干，我们都答应。那我们小雷家成什么了？我们的建筑队好歹也是全县第一的队伍，不比国营厂差呀。就当今天刚成立，从头开始。书记啊，嗯，那说到底，降价只是缓兵之计，时间拖得越长，咱损失就越大。你不是真的以为咱一个大队企业能扛得过人家国营厂吗？石根，他们厂子大，底子厚，这没错。可你忘了一点了，他们豁不出去，他们没有我们小雷家这股子狠劲儿。虽然我们小雷家。现在是最难的时候，可是我相信我们小雷家的人天不怕地不怕，你们就把你们腰杆挺直了，跟他们干，干到底。还有别的出路吗？咱总不能再翻过去过那些苦日子吧？老叔，您说呢？
，小雷家大队所有的社员，你们听好了，我是大队支部书记雷东宝，我有几句话想跟你们说。我还记得，是两年前的冬天，天上飘着雪花，我一个人闲着没事到后山去溜达。那个时候的砖窑还是一堆破烂。可咱们小雷家就是从这一堆破破烂烂里干起来的。大过年的，大冷天儿，三十个人，谁叫过苦，谁叫过累？没有一个人，因为大家心里都明白，大家心里都清楚，得挺住啊！只有挺住了，才能赚钱；只有挺住了，才有好日子过。后来，咱们小雷家这步子是越迈越大，越走越快。一个砖窑不够，咱再建一个，还准备建第三个呢。咱们小雷家有两个建筑队，咱们小雷家的建筑队造出那房子不比县里边差，见过的、用过的，没有一个不夸好的。还有那玉水厂，我就更不用说了。最红火的时候，来拉货的车，把村子里的路都给堵了。为什么说这些呢？没别的，就是想告诉大家伙，小雷家到了最难的时候了。如果我们挺不住的话，这两年辛辛苦苦干的，那就落了空了，就白干了。我就想问你们一句话：你们甘心吗？服气吗？不甘心，不服气。小雷家人到今天，书记能听见吗？靠的是谁？你听，是我雷东宝一个人吗？不是，靠的是小雷家上上下下所有人，肯吃苦、肯迈把的力气，肯同心协力。我宣布一个决定：小雷家从今天起，所有大队干部、所有社员停发工资，每一个人不得动用。大队企业的一分钱，我知道。我说这些话，有人心里头不舒服，想骂你啊！我告诉你，你给我憋着，把你这股气，你用来对付、欺负我们的人。小雷家什么时候挺过去，什么时候发工钱，就这么定了。干活，来，干活。喂，继续，来来来来来，加把劲儿，加把劲儿，都听清了吗？听清了，拿起精神来。东宝书记说的对，不能让别人骑在我们小雷家的头上。想要过好日子，干活，好，干活。坐这儿干什么呢？建筑设计师还没回信儿。如果真能来到我们小雷家就好了，咱们就可以接民营建筑以外的工程了。咱们的砖、预制板就有了更多的去处嘛。四宝老姑孙到现在没个消息，也不知道通毛卖的怎么样了。我在哪儿都是等，不如坐在这儿。大家伙看见我心里踏实
。团长，咱们真的不能再犟了。那个小雷家的也不知道吃了什么药，不要钱啊？据说他们连工资都发不起了。团长，您必须得给个支持啊！再这么干下去，我们也发不起工资了。四宝，兄弟，分班怎么样啊？你别跟我嬉皮笑脸的，我问你呢。事情办成了，咱们村一年的兔毛人家都要了。哎呀，太好了呀！<笑>你来来来来，哥，我给你倒杯水，我给你沏杯茶吧。哎，不用不用不用啊，两百开就行。辛苦了。嗯，哎呀，书记，我不辛苦，嗯、我不辛苦，你交给我的事儿，我就是累死，我也让他办成，我不辛苦。四宝这真有长进啊！来来来，来，烫啊！咋就你一个人回来了呢？啊？老胡孙呢？事儿都办完了，还要他干啥吗？那回去了。他这一路上他听话吗？这老家伙别提多听话了，我像防贼一样防着他。钱、粮票、收据都在我手里攥着，他就是吃碗馄饨都得给我请示。我要是不同意，他吃个屁他吃。有点死了你。<笑>他回来的时候病了，我就假装没看见，我就让他自己挺着。他挨不住了，跟我说能不能给他两片药啊？我就给他买了两片药。你这有点过分。行了，先不说他了，说说那边什么情况。<笑>上海的纺织厂规模怎么样？大。那咱们如果增加产量的话，他们能不能吃得消？咱们兔毛算几级啊？他们有没有提出需要改进兔毛质量的要求啊？啊啊！他们说了，说，呃，说咱们的兔毛算，算好，说咱们兔毛，都挺好，嗯。哎，哎呦，书记，他说你病了，给你开点药。哎呦哎呦，谢谢谢谢，让书记亲自来，这怎么话说的？来，快坐，快坐。哎呦，来，坐坐坐。哎呀，对了，我正啊，要向你汇报点情况呢。哎，哎，这次啊，我跑了一趟。把这上海纺织厂的情况了解了一下。嗯，上海啊，共有五家纺织厂要收这个长毛兔的兔毛，现在货源不足，第一家啊都没怎么谈，他们就把我们的存货全要了，啊，我偷偷的留了点样品，又跑了两家，那两家啊，看了我们的这个兔毛的货色，都说能要。还有这个老胡孙呐，啊。我没看错你，你是个人才。书记啊，书记让我戴罪立功啊，我得记着你这份。哎，行行行行行，明年咱们这兔毛的产量还能翻番，他们吃得消吗？能啊，我跟他们定了两年的销售合同，每年咱们这儿翻一番，他们三家厂子都能吃得下。那你这话的意思是说，他一家，咱们翻一分，他都能吃得下？对。那三家咱翻六倍，那也不愁卖啊。对啊，太好了。这这个话是这么说的，可我这儿呢没有拍板权，所以说这合同没签呢。这没事儿，好样的，我给你记一功。哎，书记，书记。哎呀，我呀，还想跟你商量个事儿。啥事儿？哎，你看啊，这上海这个兔毛需求量这么大，咱们县里头又鼓励大家养这个长毛。你说咱们村儿为什么不能自己搞一个土毛收购站呢？坐一说。哎，啊，你看，自己弄。对呀、啊，每年啊，咱把县里的土毛啊都收过来，咱卖到上海去。咱这边呢，这收购啊卖出，这两头的价格咱都好把握。你想想，咱上下浮动一点这中间的油水可不少啊。你是想当这兔毛收购站的站长吧？呀呀呀！我我是想学书记承包土地、专场计件那个办法，把这兔毛收购站啊，你让我承包了。嗯，你放心
啊，我每年保证给咱大队交够提溜。这事儿啊，梅门，你要真想干的话，我按月给你发工资，就按照十根红伟他们标准来，每个月八十块钱。如果你不想干，那我还给你。东宝，你刚刚说什么？反收毛？吓一跳吧？那就对了，县里那帮王八蛋这么欺负我们，咱们不得回个大礼啊？县里各种秃毛平均多少钱？是根，打听清楚了。从今天开始，我们小雷家自己成立收购站，县里所有的秃毛我全都收了。那咱收来的毛卖哪儿啊？我们已经和上海取得联系，他们愿意和我们长期合作。东宝啊，哎呀，现在是特殊时期。最近几天砖厂和兔毛收购刚刚有点起色，大队的钱还紧张着呢。你这要干嘛呀？不为别的，我就是要跟县收购站竞争。宏伟、四眼，哎，这事儿你们俩给我盯紧了。反正大队里现在闲人多，把各个收购点给我把住了。但凡有送兔毛的，就给我拦下来，当场就给他钱，而且出价一定要比别人高。好，走了。哼哼，东宝啊，刚才你说的话，我觉得还是有些不妥。刚刚有了点起色，现在不是跟人家争这些的时候。老叔，我不管，我就是要跟他们竞争，三个月也好，三年也好，我竞争死他。东宝，你你放心吧，我有分寸。东宝，东宝。你们这库房都空成这样了啊！小雷家做的太绝，他们不光是付兔毛的钱，他们还付公社运输队的运输费，这还不算，他们还提高收购兔毛的价格。现在全县全市的长毛兔养殖户全往小雷家卖兔毛，您说，这不是把我们往绝路上逼吗？哎，厂长。这都半个月了，我们厂生产出来的黄砖，一块都没卖出去，有的还被退了单。现在你也看到了，我们生产出来的砖都没有地方放了。外面说，小雷家的砖便宜，质量也不差，都去买他家的。闲工吧。这，什么？我转停工。出去，出去。最新得到的消息，县砖厂停工了。据说是因为他们的砖卖不出去。消息确实吗？你多派几个人去打听一下。哎，我再去打听。不是，老叔，这消息要是您确定的话，咱们的专家立马恢复正常下来。行，我看行。小雷家大队全体声援听好了，小雷家大队全体声援听好了，全部到山谷场集合，我有重要事情宣布。今天。我想告诉大家伙，第一，砖窑的砖价恢复到了正常价位，而且我们的第三眼窑正在建设当中。第二，玉制品厂的销售额已经达到了之前的百分之三十，开始赚钱了。第三。我们小雷家大队的建筑队重新承包了工程。第四，小雷家所有养长毛兔的都应该知道了吧？你们能产多少兔毛，我们就能卖多少。所以，我雷东宝在这宣布，从这个月起，小雷家大队所有的对半企业照常发工资。之前欠你们的，全都还上，明白了吗？散会
我一猜你就在这儿。忙的时候不觉得，现在一块石头落落地了。反倒有点累了，东宝。嗯，没事，好样的。春天开。秋天的景色，说过前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，逃逸旧。开一扇窗，让风轻扬过，如春来过。冬天的风雪掠过，给秋天带来丰收的歌。何时下的雨？是听的风，把往事说。春风吹忧愁。